ఇస్తే హార్ట్ బీట్ ఏ స్పీడ్ అవుతుంది టచ్ే నువ్వే ఇస్తే నా బ్లడ్ ఏ హీట్ అవుతుంది కమ్ ఆన్ బేబీ లెట్స్ గో ఆన్ ద బుల్లెట్ ఆన్ ద బేలో పార్ట్ కుందాం టు ఇట్ కమ్ ఆన్ బేబీ లెట్స్ గో ఆన్ ద బుల్లెట్ ఆన్ ద బేలో పార్ట్ కుందాం టు ఇట్ అలీ తో సర్దగ సిల్వర్ స్క్రీన్ మీద ఒక్కసారైనా కనపడాలని ఎంతో మంది కలగంటారు ప్రయత్నిస్తుంటారు కొంతమంది సక్సెస్ అవుతారు అలా సక్సెస్ అయ్యి వెండి తెర పైన వెలిగిన ఎంతో మంది అలానాటి స్టార్ ని మీ ముందు తీసుకొస్తుంది మా అలీతో సరదాగా మరి ఈ రోజు ఈ ఎపిసోడ్ కి అలనాటి నటి ఆవిడ ఈ డాన్స్ అంటే ఒక్కసారి అయినా ఆవిడ్ని చూడాలి స్క్రీన్ మీద అనుకున్న ఆ రోజుల్లోనే ఆవిడ కోసమే రెండు మూడు సార్లు కూడా వచ్చి థియేటర్ కి ఆవిడ్ని చూసి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు మరి ఎవరు ఈ నటి అని అనుకుంటున్నారు కదా ఏ మాత్రం ఆశ్రయం చేయకుండా ఆ పెద్దవాడిని పిలిచేద్దాం లెట్స్ వెల్కమ్ దశాబ్దానికి పైగా దక్షిణాది ప్రేక్షకులను అలరించిన ఈ మహానటి తెలుగు తెరకు దూరమై అర్ధ శతాబ్దం దాటింది కానీ నేటికీ ఆమెను మనం గుర్తుంచుకున్నాము అంటే కారణం ఎన్నో మరపురాని చిత్రాల్లో ఆమె పోషించిన అత్యద్భుతమైన పాత్రలే నటనతోనే కాక నాట్యంతో కూడా చిత్ర చరిత్రలో చెరిగిపోని సంతకాన్ని చేసిన ఈ లెజెండరీ యాక్ట్రెస్ ఎన్నో ఏళ్ల తరువాత మళ్లీ ఈ రోజు మన తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు Let's welcome L Vijay Lakshmi Garu గుర్తుందో లేదో ఒక ఫిల్మ్ లో ఆ రోజుల్లో దేవి నీ కోసం నేను సప్త సముద్రాలు దాటొచ్చా అని చెప్పిన మహానుభావుడు నందమూరి తారక రామారావు గారు ఈ రోజు ఆయన కోసం మీరు సప్త సముద్రాలు దాటి ఇండియాకు వచ్చారు కరెక్ట్ చాలా కరెక్ట్ అంటే నాకు ఎంత సంతోషంగా ఉంది అంటే ఐ డోంట్ నో ఐ హౌ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్ మై హార్ట్ ఇస్ ఫిల్డ్ విత్ జాయ్ మీకోసం మేము అమెరికాలో పెద్ద వలయసాం ఎక్కడున్నారు ఎక్కడున్నారు ఎక్కడున్నారంటే మొత్తానికి ఒక చోట ఉన్నారని చెప్పి తెలిసింది అది సాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో సో అక్కడికి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ రాకపోవడానికి కారణం ఏంటమ్మా అంటే అప్పుడప్పుడు వచ్చానే కానీ బట్ ఐ నెవర్ వాస్ కనెక్టెడ్ విత్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ వచ్చి ఒక మేబీ త్రీ ఫోర్ డేస్ మా అమ్మ నాన్న వాళ్ళని చూసి వెళ్ళిపోవడం అంతే కానీ బట్ యాక్చువల్లీ విత్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ నో కనెక్షన్ నో కనెక్షన్ బికాస్ మై హస్బెండ్ వాస్ వర్కింగ్ అండ్ ఐ వాస్ ఆల్సో వర్కింగ్ ఫస్ట్ బై వర్కింగ్ సో చలవు అంత యూ డోంట్ హ్యావ్ దాట్ మచ్ ఆఫ్ లీవ్ వస్తే ఏదో ఒక వారం రావడం మళ్ళీ వెళ్ళిపోవడం ఓకే ఇప్పుడు నేను విన్నది ఎన్టీ రామారావు గారు అవార్డు తీసుకోవడానికి వచ్చారని విన్నాను ఇట్స్ అన్బిలీవబుల్ ఓకే అన్బిలీవబుల్ నేను అనుకోలేదు ఐ మీన్ ఐ నెవర్ థాట్ దిస్ విల్ హ్యాపీ ఇట్స్ లైక్ అ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ వాళ్ళు వచ్చి నా ఆర్గనైజర్స్ అందరూ అని బాలకృష్ణ తర్వాత బుర్రా గారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ వీళ్ళందరూ ఐ థింక్ దెస్ట్ హ్యావ్ బిగ్ టీమ్ దెస్ట్ హ్యావ్ థాట్ అండ్ దోల్ మీ ఐ థాట్ నో ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ బి పాసిబుల్ అన్ని అక్కడ అంత వదిలేసి రావడం ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ బి పాసిబుల్ కానీ ఐ గెస్ ఇట్ వాస్ గాడ్స్ విల్ ఇట్ హ్యాపెన్ అండ్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఫర్ గుడ్ అండ్ ఇట్స్ రియలీ రియలీ వెరీ హార్ట్ వార్మింగ్ అండ్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ బీన్ సో కైండ్ సో కైండ్ అండ్ సో నైస్ దట్ ఐఎమ్ రెలిషింగ్ ఎవ్రీ మోమెంట్ ఆఫ్ దిస్ <laughs> I don't want this to end. Meeri Santur evaru amma meeri ekkada meer ekkada puttaru? I was born in Tamil Nadu. Tirunelveli. Uh-huh. Tirunelveli. Hmm. Okay. Akkade puttaru. Kani I was uh, when I was young uh-huh. I was brought up in Pune, Maharashtra. Okay. Because uh, my father was uh, working in military accounts 
accounts law. Oh, okay. So as a young girl, I was brought up there until I was uh, eight or nine. Okay. Then I went to Chennai. Okay. Telugu cinema lo act cheda malle ne Telugu dekhu na na lepat mundhi cha Telugu cha bhi. Telugu te act che sin tarvata andar to matlad me gurtun do le mo you know those days we didn't have caravan na danta le dikha. Le dikha damma. Anti wo chetti kinda putcho do andar wo atle kabru che puko do. Andar kal si bone cheda. Andar bone. Chala bound. Yes, the sir daga unde. It was like a picnic. Ah yes. చాలా బాగుండేది నిజంగా నేను అప్పుడప్పుడు చెప్తూ ఉంటా డ్రెస్ ఏంటంటే నీకు తెలుసు ఎలా చేంజ్ చేసేవాళ్ళు ఎక్కడో కొద్దిగా కార్ లో దూరంగా వెళ్ళి ఎవరు జనాలు లేని చోట డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకొని మళ్ళీ కార్ ఎక్కి మళ్ళీ షూటింగ్ తిరిగి వచ్చారు అందుకోసం ఆ రోజుల్లో సినిమా చాలా ఫాస్ట్ గా అయిపోయింది తొందరగా రిలీజ్ అయిపోయింది ఎప్పుడైతే కేరవాన్ వచ్చినాయో సినిమా కొద్దిగా లేట్ అయిపోతుంది it's probably true but i also think those days um, the way we were all together yes. there was much more interaction andar tho maatladto in a hero in a idi co artist ani emi teradaledu everybody was uh, you know okay. just just like a family yes, yes. america lo ekkada amma di san francisco lo ekkada san francisco daggara ah. it's about uh, 40 minutes acha from uh, our place ah. it's called the uh, palo alto and los altos okay ante akad stanford university and it's a very well known university oh, no. it's one of the major ivy league okay. so our house is just a few minutes from there okay and ma babu kuda akade unnadu so enta mandi ma pillalu meeku oka babe babu ki enta mandi pillalu idderu okay okay so matha family anta andike akade undi poyam because oke babu babu ki iddar pillalu unnaru so it's nice to be together family is what everything is about eventually okay meeru chinna paniche dance practice nerchukunnara cinema kosam late adi by birth mee body lo vachesindi i think when i was about 5 years like that huh? my mother was a great veena player ha ha chaala baaga veena vaastaru classical ha ha ante aavada veena vaastu edo paatlu chepthe nenu ante naake edi anipistunda atla i used to just do like that my father would tell me the meaning uh-huh. what is this what is that so i would just make my own and do it sardha gaat okay so i think my father thought that uh, talent undi ee ammayi lo dan tarvata he take lessons from her. yeah so ippudu generation ki l vijayalakshmi gar ante evaru chaala mandi ki kodiga confusion untadi mari ee show lo aavadu gurinchi meeru nenu telusukovalante aavadu evaro evi lo chuddam evi please ఎల్ విజయలక్ష్మి ఆ పేరు వింటే సిరిమువ్వలు చిరునవ్వవుతాయి ముద్రలు ఆమె చేతి వేళ్లను ముద్దాడుతాయి ఆమె నాట్యం చేస్తుంటే ప్రేక్షకుల కనురెప్పలు విప్పారుతాయి ప్రతి భంగిమకు చప్పట్లు ప్రతిధ్వనిస్తాయి దట్ ఈజ్ ఎల్ విజయలక్ష్మి ఆమె తమిళనాడులోని తిరునల్వేలిలో పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు మే ఐదవ తేదీన కాంతిమతి లక్ష్మణన్ దంపతులకు జన్మించారు తండ్రి మిలిటరీ ఉద్యోగి కావడంతో ఆమె బాల్యమంతా పూణేలో గడిచింది గాయకురాలైన ఆమె తల్లి వీణవాయిస్తుంటే దానికి అనుగుణంగా తనకు తానుగా అడుగులు కదిపేది అది గమనించిన తండ్రి ఆలోచనతో సుకుమార్ పిళ్ళై వద్ద శిష్యురాలిగా చేరింది ఆరేళ్ల ప్రాయంలోనే అద్భుతమైన నాట్య ప్రదర్శన ఇచ్చి రాష్ట్ర గవర్నర్ ప్రశంసలు అందుకుంది అనంతరం నాట్యంలో ఆమెకు మెరుగైన శిక్షణను ఇప్పించడం కోసం ఆమె కుటుంబం మద్రాస్ చేరింది అక్కడ వెయ్యి ఆరంగేట్రాలు పూర్తి చేసిన రామయ్య పిళ్ళై దగ్గర ఎల్ విజయలక్ష్మి శిష్యురాలిగా చేరింది మద్రాస్ రసికరంజని సభలో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు అక్టోబర్ ఇరవై ఎనిమిదిన ఆరంగేట్రం చేసి మూడు గంటల పాటు ప్రదర్శన ఇచ్చి తన నాట్యంతో ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధుల్ని చేసి ప్రముఖుల ప్రశంసలు అందుకుంది ఆ క్రమంలోనే ఆమె ప్రతిభ మీద సినిమా వాళ్ల దృష్టి పడింది పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో సిపాయి కూతురు సినిమాలో ఆమెకు తొలి అవకాశం వచ్చింది అలా నృత్య కళాకారిణిగా కొనసాగుతున్న ఆమె సినీ ప్రస్థానం ఎన్టీఆర్ రాముడు భీముడు చిత్రంతో ఒక మలుపు తిరిగింది నృత్య కళాకారిణి కథానాయికగా మారింది అలా పదేళ్లలో తెలుగు తమిళ మలయాళ కన్నడ హిందీ భాషల్లో దాదాపు వందకు పైగా చిత్రాల్లో నటించిన ఆమెకు ఒక బెంగాలీ చిత్రంలో అవకాశం వచ్చింది అందుకోసం ఆమె ఆ భాష నేర్చుకుంది ఆ బెంగాలీ చిత్రం మొదలవ్వలేదు గాని విచిత్రంగా ఆమె జీవితం బెంగాలీ అయిన సురజిత్ కుమార్ దేదత్తాతో ముడిపడిపోయింది ఆయన శాస్త్రవేత్త ఈమె నాట్య శాస్త్రవేత్త పెద్దల అంగీకారంతో ఇద్దరి పెళ్లి వైభవంగా జరిగింది వివాహానంతరం భర్తతో పాటు ఆమె మనీలాకు వెళ్లిపోవడంతో సినిమాలకు స్వస్తి పలికింది అభినయానికి దూరమైన ఆమె అధ్యయనానికి దగ్గరయ్యింది 
ఎప్పుడో మధ్యలో వదిలేసిన మెట్రిక్యులేషన్ పూర్తి చేసింది బెనారస్ యూనివర్సిటీలో బీకాం పాస్ అయ్యింది మనీలాలో ఫైనాన్స్ లో పట్టభద్రురాలయ్యింది అమెరికాలో మాస్టర్స్ పూర్తి చేసింది వర్జీనియా విశ్వవిద్యాలయంలో బడ్జెటింగ్ అధికారిగా విధులు నిర్వర్తించింది స్పానిష్ భాష జుంబా నృత్యం వెబ్ డిజైనింగ్ నేర్చుకుంది తన వెబ్సైట్ ని తనే డిజైన్ చేసుకుంది అలా నృత్య కళాకారిణి అయిన ఆమె నిత్య విద్యార్థిగా మారి ఉన్నత స్థాయి నందుకుంది ఆమె ఒక కీర్తి శిఖరం పట్టుదలకు పర్యాయ పదం జనరల్ గా ఆడవాళ్ళని వయసు అడగకూడదు అంటారు మీ వయసు మీరే చెప్పండి నేనెందుకు చెప్పాలి మీకు ఏమి అనిపిస్తుందో అది కరెక్ట్ గా నేను మీకేది ఎంత ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ ఆల్మోస్ట్ రైట్ ఒక్క ఐ థింక్ ఇట్స్ వన్ లెస్ ఫార్టీ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ యుర్ వెరీ కైండ్ మీ కెరియర్ ఇండస్ట్రీలో తెలుగు తమిళ్ హిందీ మలయాళం కన్నడ ఆల్ లాంగ్వేజెస్ కెరియర్ లో ఎన్ని సంవత్సరాలు మీరు ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు ఎక్కువ లేదు అంటే స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు మేబీ ఫిఫ్టీ నైన్ సిక్స్టీ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్ సిక్స్టీ లో స్టార్ట్ చేశారు ఓకే సిక్స్టీ సెవెన్ లో పెళ్లి అయిపోయింది సిక్స్టీ సెవెన్ అయిపోయింది మేబీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అంతే అంతే ఓకే మ్యారేజ్ అవటం వెళ్ళిపోవటం జరిగింది మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత మా వారు ఉద్యోగం ఏమిటో ఫిలిపీన్స్ లో అంటే వేరున్నాడు వెళ్ళాలి ఇండియా వదిలేసి అక్కడ వెళ్ళేటప్పటికి ఐ కుంట సినిమా ఇండస్ట్రీని మానేసి వెళ్లాల్సిన వచ్చింది సో ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఏ భాషకి మీరు కెమెరా ఫేస్ చేశారు సిపాయి కూతురు సిపాయి కూతురు తెలుగు తెలుగు ఓకే ఆ అవకాశం ఎలా వచ్చిందమ్మా మీకు అంటే అప్పుడు అరంగేట్రం అయింది నాది అరంగేట్రం అంటే అది రంగ ప్రవేశం అంటారు కదా అది ఒక సంవత్సరం రెండు మూడు సంవత్సరాలు నేను భరతనాట్యం నేర్చుకున్నాను దాని తర్వాత అరంగేట్రం జరిగింది ఆ స్టేజ్ లో వచ్చి చూస్తారు కొన్ని ప్రొడ్యూసర్స్ వచ్చి అలా చూస్తారు అలా చూసారు ఆ ప్రొడ్యూసర్ ఆ సిపాయి కూతురు తీసి డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ వాళ్ళు వచ్చి నా పర్ఫార్మెన్స్ చూశారు చూసిన తర్వాత మా నాన్నని అడిగారు ఒక రెండు మూడు డాన్స్ ఉన్నాయి సిపాయి కూతురులా చేస్తారు మా నాన్న అన్నారు మా ఫ్యామిలీలో ఎవరు సినిమా అనిమా ఎక్కడికి అలా ఎక్స్పీరియన్స్ లేదని కానీ నేను ఏది లేవు మీ అమ్మాయిని పంపించండి బాగానే ఉంటుంది అని అలా నా నేను మొదలు పెట్టాను కానీ ఆ పాట ఎంత బాగుండదు ఆ సిపాయి కూతురు పాట సో ఆ డాన్స్ చేసేటప్పుడు నాకు చాలా నచ్చింది అది దాని తర్వాత మా నాన్న అన్నారు నీకు నచ్చితే ఈ ఫీల్డ్ లో నువ్వు వెళ్ళొచ్చు ఐదేళ్ళు వయసు ఉన్నప్పుడే మీరు ఏదైనా డాన్స్ షో చూస్తే అదే యాసిటీస్ గా ఇంటికి వచ్చి మళ్ళీ డాన్స్ చేసేవారంట కదా అది విన్నాను నేను అది ఏదో ఐ థింక్ నాలో ఉందని అనుకుంటాను ఆ పాట రిధమ్ ఇప్పుడు కూడా ఎవరైనా ఏదైనా పాట రిధమ్ వేస్తే నా కాళ్ళు ఊరికే ఉండదు పాట వేయకండి పాట వేయకండి సో అప్పుడప్పుడు అమెరికాలో ఈ పాటలు వస్తున్నప్పుడు మీకు ఏం గుర్తుకొస్తుంటుంది ఈ రోజులు అన్ని గుర్తుకొస్తుంది అంటే ఫ్లాష్ బ్యాక్ అలాగా వస్తుంది ఈ పాట ఆ కొండలు తీశారు ఇది ఈ సెట్ లో తీశారు వాహిని స్టూడియోలో వెళ్ళాము అవి అన్ని గుర్తు వస్తుంది పాట డాన్స్ అయితే అది ఏదో నాలో ఉందని అనుకుంటాను అది రెండు కళ్ళు అలాగా ఉంటాయి పాట డాన్స్ అచ్చా అంటే మీరు ఇంత గొప్పగా డాన్స్ చేయడానికి మీకు ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరమ్మా ఇన్స్పిరేషన్ మా నాన్న మా అమ్మ వీళ్ళ ఇద్దరే అంటే చిన్నప్పటి నుంచి మా అమ్మ పాట పాడుతూ ఉంటుంది ఆ అమ్మ మా అమ్మ పాడినట్టుగా నేను పాడాలని అనిపించింది మా నాన్న ఆల్వేస్ సపోర్టివ్ గా ఉండేవారు తర్వాత నన్ను తీసుకెళ్లేవారు ఈ పర్ఫార్మెన్స్ చూడు ఆ పర్ఫార్మెన్స్ చూడు అని అలా చూశాను ఆ వైజంతి మాల అప్పుడు ఆ రోజుల్లో వైజంతి మాల కమలా లక్ష్మణ్ అని ఒక భరతనాట్యం డాన్సర్ ఉంది లలిత పద్మిని రాగిని వీళ్ళందరూ వచ్చి మేము పూనాలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు వస్తారు వచ్చి ఆ పర్ఫార్మెన్స్ సౌత్ ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఏదైనా ఒకటి ఉంటుంది అందులో పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చేవారు అది చూడగానే వెంటనే నా ఇంటికి వెళ్ళి అలాగే నేను చేయాలని అనిపిస్తుంది అంటే ప్రజెంట్ మీరు ఇప్పుడు అమెరికాలో అప్పుడప్పుడు జుంబా డాన్స్ కూడా వెళ్తున్నారని విన్నాను డాన్స్ డాన్స్ కదా అన్ని ఏదైనా సరే అవును జుంబా అంటే ఇప్పుడు జనరేషన్ కి జుంబా డాన్స్ చేస్తుంటారు సో వాళ్ళతో పాటు ఈక్వల్ గా మీరు పోటీగా పడి అంటే నాకు చాలా సరదాగా ఉంటుంది జుంబా చేసేటప్పుడు ఒకటేమో ఫిట్నెస్ కోసం చేస్తా ఉంది అనుకోండి అది చేసేటప్పుడు ఏదేదో ఎక్సర్సైజ్ అలాగా అనిపించదు సరదాగా డాన్స్ అలాగా అంటే ఆ స్టెప్స్ అవి అన్ని 
నాకేమో చాలా తేలిగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇంత కూచిపూడి భరతనాట్యం కథక్ అన్ని చేసిన తర్వాత అది ఏం పెద్ద ఇట్స్ నాట్ అ బిగ్ హీరోయిన్ గా ఉంటూ మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత సడన్ గా చాటెడ్ అకౌంట్ అయిపోయారు చాటెడ్ అకౌంట్ ఎందుకు అయ్యారు అది ఏంటంటే నేను వెళ్ళిపోయాను కదా మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత నేను వెళ్ళేదేమో ఫిలిపీన్స్ అక్కడ మన డాన్స్ పాటు అదంతా ఏమీ లేదు ఎక్కువ ఆ రోజుల్లో అప్పుడు అందరూ చదువు వాళ్ళే మా వారు సైంటిస్టు వాళ్ళు అందరూ ఎప్పుడు చూసినా సైన్స్ గురించే మాట్లాడేవారు సో అప్పుడు నేను అనుకున్నాను నేను చదవాలా అని చదివితే దే నాకు ఎప్పుడు కొంచెం అరిథ్మెటిక్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇవి అని కొంచెం ఇష్టం ఓకే అందువలన నేను అనుకున్నాను ఏది నాకు ఇష్టమైన సబ్జెక్ట్ దానికి చూసుకుంటానని సో అలాగా అకౌంటింగ్లో వచ్చింది అకౌంటింగ్ వచ్చిన తర్వాత గ్రాడ్యుయేట్ అయిపోయాను అక్కడి నుంచి చెన్నై వచ్చి ఎగ్జామ్స్ రాసి బీకామ్ పాస్ చేశాను దాని తర్వాత ఫిలిపీన్స్ వెళ్ళి మాస్టర్స్ ఇన్ అకౌంటింగ్ సిపిఏ అంటారు అక్కడ అమెరికాలో అమెరికా వెళ్ళిన తర్వాత సిపిఏ చేశాను ఆ సిపిఏ అనేది ఇక్కడ సిఏ అంటారు అక్కడ సిపిఏ అంటారు ఇదంతా చేసిన తర్వాత ఒక ఫుల్ఫిల్మెంట్ నేను ఇది అకంప్లిష్ చేశాను అని ఆ తర్వాత బడ్జెట్ ఆఫీసర్ అది పని చేశాను ఓకే అంటే మీరు హీరోయిన్ గా చాలా బిజీగా ఉండే రోజుల్లో మీరు సడన్ గా పెళ్లి చేసేసుకుని సినిమాకి దూరం అయిపోయారు ఆ డేషన్ మీద లేకపోతే ఐ థింక్ సిచ్యువేషన్ అని చెప్పాలి ఎందుకంటే ఇండియా మనిషి అక్కడ వెళ్ళాం కదా అక్కడ ఈ ఆపర్చునిటీస్ లేవు ఏమి లేవు సో ఈ ఆపర్చునిటీ లేకపోతే ఇంకా ఏం చేయొచ్చు అని యూ హ్యావ్ టు లుక్ అట్ ఇట్ సో అప్పుడు చూసినప్పుడు నాకు అనిపించింది లైఫ్ లో ఎన్నో ఉన్నాయి కదా సో ఇది కాకపోతే అది అది కాకపోతే ఇంకొకటి అని ఎన్నో ఉన్నాయి యూ కెన్ లర్న్ సో అది నా ఇన్స్పిరేషన్ సరి చూద్దాం అని ఏదైనా సరే ఒక ప్యాషన్ తో చేస్తే బానే వస్తుంది అని దట్స్ మై డిటర్మినేషన్ అండ్ ప్యాషన్ ఇవి రెండు ఉంటే ఐ థింక్ ద అవుట్ కమ్ బానే ఉంటుంది సూపర్ ఇప్పుడు జనరేషన్ మూవీస్ ఏమైనా చూస్తున్నారా అప్పుడప్పుడు చూస్తారా అంటే ఇప్పుడు జనరేషన్ ఎక్కువ చూడట్లు అంటే అక్కడ బిజీ లైఫ్ మీకు తెలుసు కదా యుఎస్ఏ లో ఉంటే ఎప్పుడు చూసినా అందరూ పరుగుతూ ఉంటారు అంటే మండే టు ఫ్రైడే ఉంటది సాటర్డే సండే ఇంట్లో పనులు చేసుకోవడం అది వంట చేయడం అది చేయడం ఇది చేయడం అందులోనే టైం ఎక్కువ ఇప్పుడు వచ్చే పిక్చర్స్ ఏమి ఎక్కువ చూడలేదు ఎక్కువ చూడలేదు ఒకటి రెండు చూసాను ఏ సినిమాలు చూసారు అంటే ఐ రిమెంబర్ శ్రీ బాలకృష్ణ ఆయన ఒక పిక్చర్ చూసాను చాలా రోజుల ముందు తర్వాత చిరంజీవి గారు దాని తర్వాత ఇప్పుడు పుష్ప అని ఒక పిక్చర్ చూసాను అది చూసాను అబ్బాయి తెలుసు కదా ఎవరు పుష్పాలు అచ్చేసిన హీరో తెలియదు అల్లు రామ్ లంగయ్య గారి మనవడు అరవింద్ గారి కొడుకు ఓ చాలా మంది అలా ఉన్నారు ఇప్పుడు చూస్తే అందరూ ఎవరిని అడిగితే అంటారు ఏ నాగేశ్వరరావు ఉన్నారు కదా ఆయన మనవాడు లేకపోతే రామానాయుడు గారు ఉన్నారు కదా ఆయన మనవాడు చాలా మంది ఉన్నారు ఇట్లా రామారావు గారు సో అప్పుడు జనరేషన్ లో చాలా మంది హీరోలు ఉన్నారు మీ జనరేషన్ లో ఈ జనరేషన్ లో కూడా చాలా మంది హీరోలు ఉన్నారు అంటే లైక్ మహేష్ బాబు ప్రభాస్ ఎన్టీఆర్ రామ్ చరణ్ పవన్ కళ్యాణ్ అండ్ అలాగే ఇంకా అల్లు అర్జున్ మీరు చెప్పినట్టు నాని రవితేజ చాలా మంది హీరోలు ఉన్నారు సో అప్పుడు జనరేషన్ ఇప్పుడు జనరేషన్ సో అందుకోసం గ్యాప్ లో ఎప్పుడైనా తెలుగు సినిమాలు చూస్తుంటారా అని అడిగారు అంటే అప్పుడు జనరేషన్ ఇది నా ఫీలింగ్ ఇది ఏంటంటే అప్పుడు జనరేషన్ లో రిసోర్సెస్ తక్కువ లేవు ఎక్కువ లేవు తక్కువ ఉండేది తక్కువ రిసోర్సెస్ లో ఎలా చేయాలో అని ఆ రోజుల్లో చేశారు ఇప్పుడు వచ్చే హీరో హీరోయిన్స్ అందరూ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు దట్ చాలా బాగా చేస్తున్నారు అంటే డాన్స్ అయినా సరే యాక్ట్ అయినా సరే బట్ దే ఆల్సో వర్క్ వెరీ హార్డ్ బట్ ద సేమ్ థింగ్ ఇస్ ట్రూ ఫర్ దట్ జనరేషన్ ఆల్సో వీ ఆల్సో వర్క్ వెరీ హార్డ్ బికాస్ వీ దిన్ హ్యావ్ రిసోర్సెస్ వీ దిన్ హ్యావ్ అంటే ఎవరో వచ్చి ఇది చేసేది ఒక టీమ్ అలాగా ఉంది కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు హీరో హీరోయిన్ అయితే ఒక టీమ్ ఉంటుంది వాడికి యూనో డైలాగ్ ఇట్లా చెప్పాలి ఇది హెయిర్ డ్రెస్ ఇట్లా ఉండాలి అది ఉండాలి అని ఒక పెద్ద టీమ్ ఉంది అప్పుడు అదంతా ఏమి ఎక్కువ లేదు ఓకే సో మీరు ఉండే ఏరియాలో యుఎస్ఏలో మీ చుట్టుపక్కల మన తెలుగు వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటారా అప్పుడప్పుడు కలిసి మాట్లాడుతుంటారా ఎక్కువ మంది లేరు కొంతమంది తెలిసిన తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు తెలుగు వాళ్ళు బోర్డు ఉన్నారు చాలా మంది తెలుగు అని అంటే నా తెలుగు కొంచెం ఇప్పుడు రస్టీగా ఉందండి ఎందుకంటే తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారే కానీ అక్కడ అందరు పరుగుతూ ఉంటారు ఎప్పుడు చూసినా ఎవ్రీబడి ఈజ్ బిజీ 
భార్య భర్తతో మాట్లాడడానికి టైం లేదు వాటికి ఈయన అట్లా జరుగుతుంది సో దెర్ ఇస్ నో టైం ఓకే సో అందువల్ల ఎక్కువ నాకు ప్రాక్టీస్ లేదు తెలుగు మాట్లాడే బట్ తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు చాలా యంగ్ జనరేషన్ ఐటీలో ఇప్పుడు కాలిఫోర్నియా వెళ్తే ఐటీలో ఉండేవాళ్ళు చాలా మంది తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు దే ఆర్ డూయింగ్ రియలీ గుడ్ సో ప్రౌడ్ టు బి అన్ ఇండియన్ సో అప్పుడు జనరేషన్ లో మీరు బాగా క్లోజ్ గా ఉండే హీరోయిన్లు ఎవరు చాలా మంది ఓ ఇద్దరు ముగ్గురు చెప్పండి యమున గారు బి సరోజదేవి గారు కేఆర్ విజయ గారు కాంచన గారు చాలా మంది ఐ మీన్ ఐ వాజ్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ అండ్ వీ హ్యాడ్ ఎ గుడ్ బాండింగ్ అందరితో చక్కగా మాట్లాడేది వాజ్ వెరీ వెరీ కంజీనియల్ ఓకే రామారావు గారితో ఎన్ని సినిమాల్లో చేశారు మీరు కాంబినేషన్ రామారావు గారితో at least 15 one five films 15 one films ba okay nageshwar gar to maybe another 5 uh, or 6 5 or 6 mm-hmm. ramarao gar to 15 cinema like chesaru antaru em nerchukunnaru oh ramarao gar to no uh-huh. oh it's a uh, education institute and cheppochu <laughs> okay ayinto ne nerchukunde entante first of all principal oriented yes edi chesina అలా చెప్ చేసేది చెప్పేది అని చెప్తారు కదా అలా అది ఏది చేసినా అలా కరెక్ట్గా చేస్తారు ఆ టైంకి రావడం ఇప్పుడు ఏడు గంటలకి షూటింగ్ అంటే ఏడు గంటలకి రావడం ఆ డిసిప్లిన్ ఆ డిసిప్లిన్ ఒకటి నేను ఆయన దగ్గర నుంచే నేర్చుకున్నాను ఆ మాత్రంగా మీరు చూసే ఉంటారు నర్తనశాల అని ఒక మూవీ వచ్చింది కదా అందులో ఆయన డాన్స్ చేస్తారు కదా ఆయన బ్రహ్మణలాగా ఉన్నారని డాన్స్ డాన్స్ చేస్తారు అప్పుడు ఎంత డెడికేషన్ ఆ పాట బాగా రావాలని ఎంత డెడికేషన్తో ఆయన ఆ నృత్యం నేర్చుకొని ఆ స్టెప్స్ అన్ని నేర్చుకొని చేశారు అది అక్కడ నేను నేర్చుకున్నది ఏంటంటే డెడికేషన్ అదే చెప్పాను కదా ఏది చేసినా సరే ప్యాషన్ డెడికేషన్ ఉండాలి ఎస్ సో లాట్స్ ఆఫ్ గుడ్ వాల్యూస్ ఆయన దగ్గర తీసుకొని ఆ వాల్యూస్ తీసుకొని నేను చదువులో ఐ అప్లై దే ఓకే అక్కడే నాగేశ్వర గారు వారి దగ్గర ఏం తెలుసుకున్నారు ఆయన ఐ థింక్ వెరీ సోబర్ అంటే బయటికి అంటే he was very unique in the sense byte chuste chaala soft ga anipistundi kaani a camera off ayin tarvata he will start joking ante okay. uh, mild jokes untai ante sagga maatladtaru ante <laughs> chaala it was a very different kind of uh, but i enjoyed it okay nandamuri tarak ramara garu memmalni chodala chodala ane varanta isame adi adi enta adi adi anartham shala lo nenu uttaraga abhinayinchanu aha ఆయన ఏమో బ్రహ్మణాల సో అందులో కోడలాగా నేను వేషం వేసి దాని తర్వాత ఎప్పుడు చూసినా నన్ను మా కోడల దామా ఇక్కడ చాలా చక్కగా ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్ లో హీరోయిన్స్ ఎవరు డాన్స్ మీకు బాగా నచ్చుతుంది ఎక్కువ నేను చూడలేదు ఈ జనరేషన్ చూడలేదు బట్ ఐ సీన్ ఐశ్వర్య రాయ్ మాధురి దీక్షిత్ అంటే హిందీ ఫిలిమ్స్ లో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ డాన్స్ నాకు చాలా ఇష్టం ఇప్పుడు ఉండే వాళ్ళ ఐ హర్డ్ సాయి పల్లవి అని ఒక యాక్ట్రెస్ ఆవిడ చాలా బాగా డాన్స్ చేస్తారని వింటున్నాను నేను ఇంకా చూడలేదు బట్ ఎవ్రీబడి వెరీ గుడ్ డాన్సర్ ఎస్ గుండమ్మ కథ సినిమా మొత్తం షూటింగ్ అంతా సినిమా అంతా అయిపోయింది ఇంకా రిలీజ్ అవుతుంది అనగా మళ్ళీ మీ డాన్స్ కోసం ఒక సాంగ్ రికార్డ్ చేసి ఆ సాంగ్ పెట్టారని విన్నాను నిజమే అది డాన్స్ పెట్టు నిజమే అది ఏంటంటే మూవీ ఆల్మోస్ట్ అయింది అయిపోయింది అందులో నాకు రోల్ ఉంది హర్నాథ్ గారితో నేను నేను చేసిన పద్మా అని అనుకుంటాను నా పేరు అందులో ఒక రోల్ ఉంది కానీ మూవీ అయ్యగానే అందరూ అన్నారు ఇదేమిటి విజయలక్ష్మి ఎల్ విజయలక్ష్మి పెట్టుకున్న ఒక డాన్స్ కూడా లేకపోతే అది ఎట్లా అందరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కదా అట్లీస్ట్ ఒక డాన్స్ ఉండాలని టైం కూడా లేదు అంటే రిలీజ్ అయ్యే టైం వచ్చేసింది పాట లేకుండా ఓటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ డేని ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ ఆ డాన్స్ ఆ డాన్స్ అప్పుడే అంటే విత్ ఇన్ వన్ ఆర్ టూ డేస్ ఆ డాన్స్ కంపోజ్ చేసి మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేసి ఫిల్మ్ చేసేసారు మీరు పెళ్ళైపోయి ఫారెన్ వెళ్ళిన తర్వాత మీరు నిద్రపోయే టైమ్ లో క్లాప్ సౌండ్ అలాగే నిలిచిపోయారు అంటే ఏంటి అది ఎందుకంటే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళాను కదా 
అంటే పొద్దున సెవెన్ టు వన్ టూ టు నైన్ ఎలా షూటింగ్ జరుగుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ డాన్స్ ఈ తర్వాత ఆ డాన్స్ అని మొత్తం డాన్స్ లోనే జీవితం ఇక్కడ నుంచి అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత ఏమీ లేదు పాట లేదు డాన్స్ లేదు మేబీ సిక్స్ మంత్స్ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత నిద్రపోతే ఆ క్లాప్ చేస్తారు కదా మనం ఇక్కడ రెడీగా మన టేక్ వన్ అని క్లాప్ చేస్తారు కదా అలాంటిది నాకు నిద్రలు కూడా వచ్చేది నేను అప్పుడు నిద్రని మర్చిపోయి ఆ క్లాప్ కావని రెడీ వచ్చేది మరి మీ వారు ఎప్పుడైనా భయపడ్డారా బాబు ఎప్పుడు క్లాప్ అదే మా వారు అన్న ఎప్పుడు చూసినా నువ్వు కాళ్ళు ఇట్లా ఆడుతూ ఉంటుంది అంటే రాత్రి లుక్కుదే ఏదో మ్యూజిక్ అలా వస్తే కాళ్ళు అలా ఆడుతూ ఉంటుంది నువ్వు ఇంకా ఆ ఓల్డ్ లోనే ఉన్నావు రాలేను ఓకే ఈ సైంటిస్ట్ గారు మీకు ఎక్కడ కలిశారు ఎలా కలిశారు మా ఓల్డర్ బ్రదర్ మా అన్నయ్య పెద్ద అన్నయ్య ఆయన పిహెచ్డి చేసి ఫిలిపీన్స్ వెళ్ళారు అక్కడ పోస్ట్ డాక్ గా ఉండేవారు ఆ సేమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లోనే మా వారు పనిచేసేవారు అప్పుడు వాళ్ళిద్దరు ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు ఫ్రెండ్స్ అయితే మా అన్నయ్య ఇది మా ఫ్యామిలీ అని మా ఫ్యామిలీని మిస్ చేస్తున్నారు మా అన్నయ్య మేము ఇక్కడ ఉన్నాము మా అన్నయ్య అక్కడ ఫిలిపీన్స్ లో ఉన్నాడు సో ఇది మా నాన్న మా అమ్మ ఇది మా చెల్లి అని చూపించారు చూపించి కానీ మా వారు అబ్బాయి ఈవిడని పెళ్లి చేసుకోవాలి అని అనిపించింది సో వచ్చారు ఇక్కడ చెన్నై వచ్చి మా నాన్నని అడిగారు అడిగి తర్వాత నన్ను చూశారు చూసిన తర్వాత మా నాన్నని అడిగి నువ్వే ఇట్ వాస్ అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ మా నాన్న అడిగితే మా నాన్న అన్నారు మంచి వారు అనిపిస్తుంది ఈస్ ఎ గుడ్ మ్యాన్ గుడ్ మ్యారేజ్ సో వాళ్ళ ఇంట్లో ఓకే వాళ్ళ ఇంట్లో ఓకే నో ప్రాబ్లం ఇట్ ఆల్ ఓకే మీ ఇంట్లో ఓకే మా ఇంట్లో మా నాన్న అన్నారు ఇట్స్ హీ సీమ్స్ సిన్సియర్ మా నాన్నకి ఏమిటంటే మంచి వారు సిన్సియర్ గా ఉండాలి మంచి ఉద్యోగం ఉండాలి అవి అన్ని ఉన్నాయి సమ్ అంటే హీ వాస్ ఎడ్యుకేటెడ్ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ సో మీకు ఒక బాబు అన్నారు ఆ బాబు ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఆ బాబు తని బిజినెస్ చేస్తున్నాడు సాఫ్ట్వేర్ బిజినెస్ బ్లూమ్ బీచ్ అని పెద్ద బిజినెస్ అది సో హీ ఇస్ ద ఫౌండర్ సో ఇన్ కాలిఫోర్నియా మా ఇల్లు మా బాబు ఇల్లు టెన్ మినిట్స్ సో అక్కడే హీస్ డూయింగ్ క్వైట్ వెల్ ఓకే వారికి కూడా మ్యారేజ్ జరిగింది ఒక చిన్న బాబా చిన్న బాబు ఇద్దరు ఉన్నారు ఇద్దరు ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి అబ్బాయి సో మీ కోడలు ఆవిడ కూడా అమెరికాను ఆవిడ Indian origin. Okay. And the Indian origin, but he put in the period in that. Okay. So, if you have a function in this function, do you want to go to LBJ Lashmi? 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 మీరు చెప్పిన ఇన్సిడెంట్ ఏవో కరెక్టే కరెక్టే కానీ పేరు గుర్తులేదు ఏదో ఒక డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చూసి నేను బయట అలా వస్తున్నాను వెనక ఒక చిన్న అమ్మాయి అంటే ఒక యంగ్ యంగ్ అమ్మాయి దాని ఇంకొక అమ్మాయి కొంచెం ముసలివారు వాళ్ళు అలా చూస్తూ అలా నన్ను చూస్తూ చూస్తూ అలా వెళ్తున్నారు అప్పుడు నేనన్నా ఎందుకు మీరు నన్ను చూస్తున్నారు అట్లా అని కానీ అట్లా చూసి తర్వాత కొంచెం ధైర్యం వచ్చిందని అనుకుంటాను మళ్ళీ దగ్గరికి వచ్చి మిమ్మల్ని చూస్తే ఎల్ విజయలక్ష్మి అలాగే ఉన్నారు నాకు భలే నవ్వు వచ్చింది నేనే అన్నాను ఐ షీ కుడ్ బిలీవ్ ఇట్ ఆవిడ రియాక్షన్ ఏంటి ఆవిడ రియాక్షన్ ఏంటే షీ వాజ్ ఇన్ఫాక్ట్ షీఈస్ ఫ్రెండ్ నవ్ దాని తర్వాత ఫ్రెండ్ అయిపోయింది ఆవిడ కూడా అక్కడే కాలిఫోర్నియాలో ఉంది సో ఆవిడ అనేది నాకు ఒక్క డాన్స్ నేర్పండి అని నేను చెప్పింది ఒక్క డాన్స్ మీరు నేర్పితే ఏదైనా సరే ఒక డాన్స్ నేర్పించారా అంటే దాని తర్వాత కుదరట్ల నేను ఒక చోట ఆవిడ ఒక చోట కానీ ఎప్పుడు ఏ డాన్స్ తీసినా నాకు వీడియో పంపిస్తుంది ఇలా చేస్తున్నాను నువ్వు బాగుంటుందా అని సో మీకు ఒక విషయం చెప్పాలమ్మా ఇప్పుడు ఈ సందర్భంగా ఎన్టీ రామారావు గారిది హండ్రెడ్ ఇయర్ ఫంక్షన్ చేస్తున్నారు ఈవెంట్ ఆ ఈవెంట్ లు వన్ ఇయర్ దాకా ఎన్టీ రామారావు గారు యాక్ట్ చేసిన సినిమాలన్నీ ఫ్రీగా చూపిస్తున్నారు అండ్ అట్లాగే ఈవెంట్ లో ఒక అద్భుతం జరగబోతుంది వంద సంవత్సరాలు పండుగ రామారావు గారిది సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పే ఉంటారు బాలకృష్ణ గారు అద్భుతం ఓకే అంటే చూడండి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క సినిమా వేస్తాను ఇప్పుడు కూడా ఆ జనానికి చూడాలని ఉంది కదా ఇప్పుడు చాలా మంది వెళ్తారు థియేటర్కి ఎందుకు వెళ్ళాలి సినిమా చూడడానికి అంటారు కానీ ఆయన పిక్చర్ మాత్రం ఇప్పటికి బాగా ఇవాళ పొద్దున్న చూసే నాకు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది నిన్న మొన్న ఇవాళ పొద్దున్న జగదేక వీరుని కథ ఆ సినిమా చూసాను ఆ సినిమా చూసాను అందరితో కూర్చొని చూసాను చాలా సరదాగా ఎలా అనిపించింది దాంట్లో లైక్ చేశారా మీరు నేను ఉన్నాను కదా అందులో ఇన్ఫాక్ట్ నేను ఫస్ట్ రామారావు గారిని చూసి ఆ షూటింగ్ లో ఆ సినిమా అప్పుడే ఆ సినిమాలో
సూపర్ అదే ఫస్ట్ సినిమా మళ్ళీ అరవై సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఆ సినిమా చూస్తున్నారు అది తెనాలిలో అది తెనాలిలో ఇప్పుడు ఆయన మనవుడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఆయన సినిమాలు ఏమైనా చూసారా మీరు ఇంకా చూడలేదు కానీ అందరూ అంటున్నారు ఆర్ఆర్ ఆర్ అని ఒక మూవీ ఉంది అందులో ఆయన ఉన్నారు చూడాలని అనుకుంటున్నాను హోప్ఫుల్లీ ఇంకా నెలలో చూస్తాను అమ్మా నేను ఇంకోటి కూడా విన్నాను ఒక తమిళ లెజెండరీ హీరో నీతో డాన్స్ చేయడానికి ఇబ్బంది పడి ఎట్టగైనా సరే ఒక వన్ మంత్ లో డాన్స్ నేర్చుకుని ఈవిడితో పాటు ఈక్వల్ గా చేయాలి నేను అని చేసిన హీరో ఎవరు కరెక్ట్ అది నిజమే అంటే తమిళ్ మూవీ అది ఎవరమ్మా కుడియరింద కోవిల్ అని మూవీ అది అందులో ఒక బాంగడా డాన్స్ ఆ రోజులో బాంగడా అంత పాప సౌత్ ఇండియాలో అంత పాపులర్ కాదు అప్పుడు ఆ బాంగడా డాన్స్ చేసేటప్పుడు ఎంజీ రామచంద్రన్ ఆయన చూసి చోప్రా గారు అని అనుకుంటాను మాస్టర్ అప్పుడు విజయలక్ష్మి ఎల్ విజయలక్ష్మితో ఈ డాన్స్ చేయాలంటే నేను ప్రాక్టీస్ చేసి బాగా చేయాలని వన్ మంత్ ప్రాక్టీస్ చేసి ఆ పాట పెద్ద హిట్ అయింది ఇప్పటికీ ఎప్పుడు చూసినా ఆ పాట మధ్యాహ్నంలో వేస్తారు డాన్స్ సో ఆ రోజుల్లోనే ఇద్దరు చీఫ్ మినిస్టర్ తోటి యాక్ట్ చేస్తారు నైస్ మెమరీ మెమరీ వెరీ గుడ్ మెమరీ సో ఎప్పుడు తలుచుకున్నా కూడా మనం మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అదే అన్నానిగా ఫ్లాష్ బ్యాక్ అలా కాదు ఎవరిని వస్తాయి మళ్ళీ ఓకే సో మీ వారితో పెళ్ళైన కొత్తలో ఏ లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడేవారు ఆయన బెంగాలీ కదా మీరేమో తమిళ్ ఏ లాంగ్వేజ్ ఉండేది మీ ఇద్దరి మధ్యన ఫస్ట్ మేము అనుకున్నాం హిందీలో మాట్లాడతాం అని నేను హిందీ నాకు హిందీ తెలుసు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ పూణేలో ఉన్నారు కాబట్టి హిందీ మూవీలో ఉన్నాను స్కూల్లో కూడా చదివాను హిందీ హిందీ వచ్చి నాకు ఆయన ఏం అన్నారు బెంగాలీ ఆయన ఉంటే ఆయన కూడా బెనారస్ లో చదివారు కొన్ని రోజులు సో ఆయనకి హిందీ వచ్చారు కానీ హిందీలో స్టార్ట్ చేస్తే ఆయన హిందీ మాట్లాడితే నేను నవ్వుతాను అంటే ఆ బెంగాలీ యాక్సెంట్ తో మాట్లాడతారు తుమి బోలో హిందీ తుమ్ బోలో తుమ్మి బోలో బెంగాలీ యాక్సెంట్ సో నేను నవ్వుతాను సో ఆయన అన్నారు నా హిందీ నీకు నచ్చల నాకు తమిళ అరో రాదు సో లెట్ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ నేను ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడి నాకు బెంగాలీ వచ్చు ఎందుకంటే ఫస్ట్ కొంచెం నేర్చుకున్నాను బెంగాలీ బెంగాలీ పిక్చర్ చేశారు అందువల్ల కొంచెం నేర్చుకున్నాను దాని తర్వాత పెళ్లి అయిన తర్వాత వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో మాట్లాడి మాట్లాడి నాకు బెంగాలీ బెంగాలీ వచ్చేసింది ఫ్లూయెంట్గా బెంగాలీ వచ్చేసింది అలాగే స్పానిష్ కూడా మాట్లాడతారని విన్నాను స్పానిష్ నేర్చుకోండి నేర్చుకున్నాను కొంచెం అంటే అక్కడ కూడా యాక్ట్ చేద్దామా అవకాశం ఉంటే యాక్ట్ చేస్తాను స్పానిష్ కట్ర విలీస్ రెడీ ఆవిడ యాక్ట్ చేయడానికి అంటే కాలిఫోర్నియాలో చాలా మంది స్పానిష్ అంటే మెక్సికన్ స్పానిష్ లో హవర్ యూ అంటానికి అనే పాట కూడా వచ్చింది అదేనా ఏ ఇటు రండి అటు వెళ్ళండి అంటానికి స్పానిష్ లో అఖి వెళ్ళు బాగున్నావా అంటానికి అదండి విషయం ఆల్రెడీ చెప్పేశారు మొత్తం అన్ని లాంగ్వేజ్ వచ్చేసింది ఆవిడకి అమ్మ ఇప్పుడు సపోజ్ మన షో చూసిన తర్వాత ఎల్ విజయలక్ష్మి గారి తోటి మళ్ళీ ఒక అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ చేయించాలి అని ఒక డైరెక్టర్ కథ తీసుకొస్తే మీరు యాక్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారా మీ దగ్గర ఉందా అది అవకాశం నాకే ఇస్తున్నారా అలాంటి ఆపర్చునిటీ వస్తే ఎందుకు ఇప్పుడు ఒక బాలకృష్ణ గారికి ఒక మదర్ క్యారెక్టర్ అని వస్తే మీరు రెడీయా మంచి క్యారెక్టర్ గా ఉంటే మంచి అంటే రోల్ నీతిగా ఉంటే మంచి రోల్ ఉంటే మేబీ నేను ఇంకోటి కూడా విన్నాను ఎగ్జామ్స్ లో రాముని అందం గురించి రాయమంటే సాంగ్ లిరిక్స్ మొత్తం రాసారంట ఏంటి మీరు అది నేను బెనారస్ హిందీ యూనివర్సిటీలో మెట్రికులేషన్ చేసేటప్పుడు ఓకే సెకండ్ లాంగ్వేజ్ తీసుకోవాలి ఏదో ఒకటి అది టామిల్ అరౌన్ తీసుకున్నాను అందులో క్వశ్చన్ వచ్చింది హనుమాన్ వచ్చి సీతని చూసేటప్పుడు ఏం ఏం చేశారు నాకు అసలు నేను చదువులేదు నాకు తెలియదు అది ఏమిటని కానీ నేను భరతనాట్యంలో ఒక పదం చేశాను పదం అంటే అభినయ అభినయ ఆ అభినయ అంత రాముడు 
అని సౌందర్యం అంటే ఆ పాట నాకు మొత్తం తెలుసు సో ఆ పాట రాసేసాను భరతనాట్యం చేసే ఆ పాట కానీ నాకు మార్క్ వచ్చింది ఎందుకంటే అది కరెక్ట్ గా అంత రాముడు సౌందర్యం అదంతా వచ్చింది అలా ఆ పాస్ చేసారు మీ ఫ్యామిలీలో మీరు కాకుండా ఇంకెవరు ఉన్నారమ్మా మా ఇద్దరు అన్నయ్య ఒక్కరు లేరు ఇప్పుడు ఒక అన్నయ్య ఉన్నారు పెద్ద అన్నయ్య వదినా గారు వాళ్ళందరూ చెన్నైలో ఉన్నారు వాళ్ళని చూడడానికి అప్పుడప్పుడు వచ్చారు వస్తాను ఇప్పుడు ఈసారి కూడా ఒక రెండు రోజులు వాళ్ళతో ఉండి తర్వాత వెళ్ళిపోతాను బాలకృష్ణ గారిని కలిసారా ఈ మధ్యన ఇంకా కలవట్లే అప్పుడు సినిమాలకి ఇప్పుడు ఉన్న సినిమాకి మీరు గమనించిన తేడా ఏంటమ్మా వాట్ ఈస్ డిఫరెంట్ నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే పాత సినిమాలో టెక్నాలజీ తక్కువ అంటే ఎక్కువ టెక్నాలజీ అవి అన్ని లేవు కానీ స్టోరీ పాట మెలడీ ఇవి అన్ని ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఉన్నట్లు దిస్ ఇట్స్ వెరీ ఫాస్ట్ మూవీస్ అన్ని చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంది కానీ యంగ్ హీరో హీరోయిన్స్ వాళ్ళ చాలా టాలెంటెడ్ ఆల్సో వెరీ టాలెంటెడ్ అండ్ టెక్నాలజీ వలన ఇప్పుడు యూనో ఇప్పుడు నేను ఒక డాన్స్ అప్పుడు చేసేటప్పుడు ఒకే కెమెరా అలా పెట్టుకొని చేస్తారు ఒక ఒక రోజు రెండు రోజుల డాన్స్ అయిపోతుంది చాలా లెంతీగా చెయ్యాలి అది ఒకసారి తప్పు వస్తే ఇంకొకటి మళ్ళీ చేయాలి అలా ఉండేది ఇప్పుడు అలా కాదుగా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక కెమెరా అక్కడ ఒక కెమెరా అని చాలా టెక్నాలజీ ఎంతో వచ్చేసింది సో ఇన్ సమ్ వేస్ ఇట్ ఈస్ nicer this uh, ipudu unde technology and i think young artist they are very talented yes very talented yes, yes. thank you so much amma ali to sardagalo chaala kaalam tarata memu nalla chotta chaala aananda undi chaala thanks it's my pleasure idi nenu na janma dhanyam ayind anukuntanu and yes endukante nenu ramara garu tho okay ok cinema ichcha sir nageshwara garu tho chaala cinema chesanu krishna garu tho chesanu somam babu garu tho krishnan raj garu tho harinath garu tho అండ్ చలం గారితో రాజ్ బాబు గారితో అల్లు రావలింగ గారు కైకల్ సత్యనారాయణ గారు రావు గోపాల్ రావు గారు ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు బాలకృష్ణ గారు నాగార్జున గారు వెంకటేష్ గారు అండ్ అలాగే ఇప్పుడు తరుణంలో ప్రభాస్ పవన్ కళ్యాణ్ ఎన్టీఆర్ రామ్ చరణ్ అల్లు అర్జున్ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడున్న యంగ్ జనరేషన్ తో అందరితో కలిసి చేయటం జరిగింది అండ్ మీలాంటి పెద్దోళ్ళు బ్లెస్సింగ్స్ మా లాంటి వాడికి అవసరం అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా ఆనందంగా ఉంది మిమ్మల్నితో మాట్లాడి చాలా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ ఒక చిన్న మెమౌంట్ ఉంది Thank you, Amma. Thank you so much, Amma. Thank you. And uh, all the best, Amma. Malli Meepu. Thank you. So Malli Vastanu. Yes. Malli, we will do another interview. <laughs> yes. Thank you, Amma. Thank you so much. Thank you, audience. Malli Vachcharanga, Swarnaka Skundar. Till then, good night. Shubharathri Shabbat. Shabbat.